নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমাদের পডকাস্টের দ্বিতীয় দিনে আপনাদেরকে একটি নতুন বিষয়ের ওপর গল্প বলবো বলে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমি সুমন মুন্সি পশ্চিম বাংলার কলকাতা থেকে ভারতের থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আহ্বান জানাই শুভ সন্ধ্যা শুভ রাত্রি শুভ সকাল গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড ইভিনিং গুড টাক যে যেখানে আছেন যে ভাষাতেই বলা সম্ভব সবাইকে তার সময়টি শুভ হোক ভালো হোক এই প্রার্থনা জানাই আজকে আমি যে গল্পটা বলবো সেই গল্পটা কিন্তু খুব প্রতি দিন দরিদ্র একজন মানুষের কথা এবং তার থেকে একটা বড় শিক্ষা লাভ করলাম আজকে সেইটাই আপনাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করার জন্য এই উপস্থাপনে আমরা সাধারণত কি ভেবে থাকি যে যদি কাউর থেকে কিছু শিখতে হয় তাকে বিরাট শিক্ষিত হতে হয় মানে তথাকথিত ভাষায় তাকে ইউনিভার্সিটি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পোস্ট ডক্টরাল নিদিন পক্ষে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার বা গ্রাজুয়েট তো হতেই হয় না হলে সে আবার কি শেখাবে কিন্তু আজকে আমি যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা বলছে যে বাবু আজকে আপনাকে একটা গল্প শোনাই মোটামুটি আমার অফিস থেকে ফেরার পথে কাজের থেকে ফেরার পথে আমি ইচ্ছে করে রিক্সাতে যাতায়াত করি কারণ এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলা যায় সমাজের এই খেটে খাওয়া মানুষের স্তরটার থেকে অনেক ইনফরমেশন জানা যায় যেটা আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নজরের বাইরে থাকে তা দমদম থেকে নাগের বাজার এই রুটে এই ভাই রিক্সা চালান একটা মোটর রিক্সা ভাড়াতে অর্থাৎ সকালে টাকা জমা দিয়ে রিক্সা নেন সারাদিন পরিশ্রম করে চালানোর পরে দিন আনতে জমা ফেরত দিয়ে রিক্সা তার প্রাপ্য টাকা টুক নিয়ে তিনি বাড়ি যান এবং বাড়ি গেলে তার বাড়ির লোকেরা তার বাজার করে নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের খাওয়া দাওয়া রান্না ইত্যাদি হবে তো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা প্রান্তবাসী তা সে কি বললো বললো বাবু আমাদের এই দমদম রোডটা হচ্ছে এখন হারামজাদার স্বর্গ কতটা খেয়াল করবেন আমার ভাষার জন্য আমার শব্দ বন্ধনের জন্য আমি সবার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু এইটা আমি আর একজনের উক্তিটা তুলে ধরছি চমকে উঠলাম উঠে বললাম কি বলছো তুমি শব্দটার মানে জানো তুমি তোমার নিজের জায়গা সম্পর্কে যে কথাটা বলছো এটা বলা ঠিক নয় ভাই বলছে আমি অতি দুঃখে বলছি বাবু আপনি শুনুন আমার কথাটা তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন বললাম আচ্ছা বলো জানা দরকার কেন তার এতটা ক্ষোভ কি কারণে সেই কথাটা বলবো বললো আপনি ওঠার আগে এক বাবু আমার রিক্সায় উঠলেন কথাও হয়ে গেল নাগের বাজার পর্যন্ত যাবেন হঠাৎ দেখছেন রাস্তা দিয়ে ঠিক আমার পাশ দিয়ে তার ভাই যাচ্ছে যথারীতি দাদা তার ভাইকে ডাকলেন এই এদিকে আয় উঠে আয় হেঁটে যাবি কেন আমারও আপত্তি করার কোনো কারণ নেই দাদার তার ভাইকে ডেকে নেবে সাথে যাবে একসাথে সেটাই স্বাভাবিক হঠাৎ কোটা থেকে এক লাঠিয়ালা প্রাইভেট পুলিশ চলে এলো কারণ প্রাইভেট পুলিশ সেটা আবার কি ব্যাপার ভাই মানে গ্রিন পুলিশের কথা বলছো বলো না 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 গ্রিন পুলিশ তো তাও পুলিশ বাবু ও তো মিউনিসিপালিটি থেকে সরকার থেকে দিয়েছে এই প্রাইভেট পুলিশ হচ্ছে নেতাদের পুলিশ কারণ সেটা আবার কি জিনিস এ তো নতুন শুনলাম বললো কদিন ধরে আপনি খেয়াল করে দেখবেন মাসের কঞ্চি প্যাকাটি হাতে চার পাঁচটা ছেলে দমদম স্টেশনের মুখে ঠিক রিলায়েন্স এর যে দোকানটা রয়েছে ট্রেন্স তার উল্টো দিকে থেকে মোটামুটি আপনার সেন্ট মেরিজ স্কুলের পর পর্যন্ত তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোন রিক্সাতে যদি বাবা মা বাচ্চাও থাকে তিনজনকে উঠতে দেবে না যদি রিক্সাতে দুই বন্ধু যেতে চায় তাদেরও উঠতে দেবে না এবং বলছে তোমরা নাকি শেয়ারিং করছো আসলে বাবু ঘটনা হচ্ছে এরা প্রত্যেক রিক্সা পিছু চাঁদা তুলছে ট্যাক্স তুলছে আর আমাদের খেটে খাওয়া পয়সার দু টাকা পাঁচ টাকা ভাড়া বুঝে তারা হক নিয়ে নিচ্ছে কারো সাথে আবার মাস চুক্তিও করে নিয়েছে না আর স্ট্যান্ডের আলাদা দেবে না আমরা কি করব বাবু বাধ্য হয়ে আমি তখন ওই দাদাকে বললাম দাদা আপনিও নেমে যান ভাইকে আমি নিতে পারবো না আমার রিক্সার চাবি নিয়ে ভেঙে দেবে কথাটা চিন্তা করব যদি আমি তার দাদাকে নিয়ে নাগের বাজার মরে যাই তাহলেও পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পাবো যদি দাদা ভাই দুজনকে নিয়ে যাই তাহলেও পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পাবো আমার কি এসে গেল এর তো আমার মেশিন রিক্সা আমার তো পরিশ্রমও বেশি হবে না বাবু কিন্তু আমি করুণ মুখে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নামিয়ে দিলাম তার ভাইও হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার নিজের খারাপ লাগছিল এবং সেই সকাল থেকে আপনাকে এই তোলার পর্যন্ত আমি প্রতিবার নিজেকে এবং নিজের মনে ধিক্কার জানাচ্ছি কেন আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না অথচ যখনই প্রতিবাদ করতে যাব 
গত দিনে আমাদের সুকুমারের কি দশা হয়েছিল সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার সাইকেলের চাকাটি ভেঙে দেয়া হয়েছে সে বারবার করে কেঁদে বলেছিল বাড়িতে আমার ক্যান্সারের মা রয়েছে তার ওষুধ কিনতে হবে তোমরা রিক্সাটা ভেঙে দিও না কিন্তু সেটাও করে দিয়েছে এই অত্যাচারে যারা রাজার হালে রয়েছে বাবু তাদের জন্য এই জায়গাটা স্বর্গ আর আমরা যারা বাধ্য হয়ে মেরে নিচ্ছি তাদের জন্য এটা হারাম জাদার স্বর্গ আমার শিক্ষা দীক্ষা চেতনা সমস্ত কিছুকে নিয়ে আমি চুপ করে যেতে বাধ্য হলাম যে থকদকে আগুনের লেলিহান শিখাটা ওই মানুষটার চোখে দেখেছি নীরবে তার ওই প্রতিবাদটাকে সমর্থন করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই আমি জানি এই শব্দ বন্ধ সামাজিকভাবে বলাটা কতটা কুরুচিপূর্ণ রুচির পরিচয় কিন্তু সত্যি কি তাই আপনারা ভেবে দেখুন তো যে শব্দ বন্ধটা সে আজকে ব্যবহার করেছে সে শব্দ বন্ধটার আক্ষরিক প্রয়োগটা কি খুব একটা সে ভুল করেছে হয়তো সামাজিকতার দৃষ্টিতে সেটাকে আমরা ভদ্র ভাষার ব্যবহার বলবো না কিন্তু পরিবেশটা কি ভদ্র রয়েছে তাকে কি বাধ্য করেনি এই ভাষার প্রয়োগ করতে তাহলে বুঝে দেখুন সমাজ যখন পচে যায় গলে যায় সমাজের যখন অনেক কিছু দেখেও নিজের নিরাপত্তা পরিবারের নিরাপত্তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তখন ইতিহাসে পড়া একটা কথাই মনে হয় পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতার সময় গোপালকে নির্বাচনের আগেও এই বাংলা এইরকম পরিস্থিতি দেখেছিল যাকে বলা হতো মাৎসন ন্যায় অর্থাৎ জোর যার মূল্যুক তার হিন্দিতে একটা কথা ছোটবেলায় শুনতাম বিশেষ করে আমার বাড়িতে যারা বিহার থেকে দারোয়ান এবং গৃহসেবকের কাজে আসতেন তারা বলতেন লাঠি জিজকি ভইস অঙ্কি তা আমাদের এখানে লাঠি আর ভইস এ দুটোর সংখ্যা এতটাই বেড়ে গেছে যে এখন আমার লজ্জা লাগে যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজা রামমোহন রায় বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ নেতাজি সুভাষের দেশ আজকে এটা সাধারণ মানুষের মুখ থেকে শুনছে হারাম যাদার স্বর্গ আমি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছি আমি নিজে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি এই কথাটা চিন্তা করে যে আমাদের দেশের মানুষজনকে এই সমস্ত দু পয়সার তিন পয়সার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত নেতা নেত্রীরা যেভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করছে যেভাবে আমাদেরকে ক্রমশ কোনটাচা করছে এটা মানুষের মধ্যে ক্রমশ কিন্তু একটা প্রতিহিংসা প্রয়াণ করে তুলছে ছোট ছোট বিষয় কিন্তু এইবার জনবিস্ফোরণের দিকে এগোচ্ছে এবং এটার জন্য কোনো রং দায় নেই দয়া করে কোনো রঙের সাথে এটাকে মেলাতে যাবেন না দল এ ভালো দল বি খারাপ দল সি মাঝারি এমন ভাবার কোনো কারণ নেই এমন ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ পুরোটাই পুরোটাই আমাদের পচে যাওয়া বলে যাওয়া সমাজের নিদর্শন আপনি ভেবে দেখুন আপনার এ দলের নেতা চুরি করেছে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা তার খাটের তলায় পাওয়া গেছে বি দল তার প্রতিবাদ করার জন্য পাথর ছুড়ে মেরে পুলিশের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে সি দল খুব তাত্ত্বিক কেন গম্ভীর ভাষণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে আমাদের কি সময় কিন্তু রক্ত মাখা ভাত খাওয়ানোটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল আসলে ব্যাপারটা তা নয় আসলে ব্যাপারটা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে মানুষগুলো আর মানুষ নেই মানুষগুলো আর মানুষ নেই বিবেক ন্যায় নীতি ধর্ম কোনোটাই আর অস্তিত্ব বাকি নেই শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ ছাড়া দেশ বলে কোনো কিছুর আর অস্তিত্ব এই বাঙালি জাতির মধ্যে অন্তত নেই আমি আমার এই কথার জন্য সর্বস্তরে সমস্ত মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হতে রাজি যদি আমার সামনে একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যে মেরুদণ্ড সোজা করে চোরকে বলতে পারে চোর সেই উলঙ্গ রাজার কবিতার মতন বলতে পারে রাজা তুই উলঙ্গ কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সেটা বলতে পারি না আর বলতে পারি না বলেই আমরা আজকে নির্লজ্জ বেহায়াদের হাতে অপমানিত হই এই উত্তরাধিকার আমরা কিছুতেই দাবি করতে পারি না যে নেতাজির আমরা উত্তরাধিকারী আমরা দাবি করতে পারি না চিত্তরঞ্জন দাসের আমরা উত্তরাধিকারী বিধান রায়ের আমরা উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথের আমরা উত্তরাধিকারী সত্যজিৎ সুনীল কারোরই নেই আজকে বিচার বোধ বিবেক বুদ্ধিজীবী সব কিছু বিক্রি হয় অন্যের বিনিময়ে মনে হয় তাও সততা বোর রয়ে গেছে এখনও সেন্ট্রালে বিনু সেই বিশেষ পাড়ার মেয়েগুলোর কাছে যারা অন্তত টাকার বিনিময়ে একটি রাতের জন্য হলেও তারা একজনের কাছে দায়বদ্ধ কিন্তু আজকে কোনো দলে এমন একজন নেতা পাবেন না যে শুধুমাত্র দেশের কাছে দায়বদ্ধ ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ তার নেতার কাছে দায়বদ্ধ অর্থের কাছে দায়বদ্ধ 
এবং বিবেক সমস্ত বাঁধা পড়ে গেছে তাদের সীমাহীন লোভ এবং লালসার কাছে এই কথাগুলো যখন রিক্সালার মুখ থেকে শুনলাম তখন আমার চিন্তা হলো যে লেখাপড়া শিখেতে এই কথাগুলো আমার বলার ছিল ওই রিক্সাওয়ালা ছেলেটি যদি এই কথাগুলোকে এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে বাবা তুমি কি লেখাপড়া করেছ আস্তে আস্তে বলল কাকু আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই মাস্টার ডিগ্রি ইন ইংলিশ আই হ্যাভ ট্রাইড মাই লাক ফর স্কুল সার্ভিস কমিশন কলেজ সার্ভিস কমিশন অ্যান্ড আই ওয়াজ নট রেডি টু পে দ্যাট্রা কাট মানি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ বিন ফোর্স টু ফুল দি সুরক্ষা লজ্জায় ঘৃণায় আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো দু হাতে দুই কালে চর মারতে ইচ্ছে করলো নিজেকে যে একটি মাস্টার ডিগ্রি ছেলে তাও সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে একটি ইউনিভার্সিটি থেকে বাকি তার নাম তার ইউনিভার্সিটির নাম আমি জনসমক্ষে বলছি না তাদের লজ্জা তার ইউনিভার্সিটির বেশি হবে না তার বেশি হবে সেটা কিন্তু চিন্তার বিষয় কিন্তু সমাজের লজ্জা তো নিশ্চয়ই এই রকম একটি চিন্তাশীল মানুষকে যদি রিক্সা টানতে বাধ্য করে যে সমাজ সে সমাজের লজ্জায় ঘৃণায় মরে যাওয়া উচিত আজকের গল্পটা আমাদের এরকম বহু মানুষের জন্যই প্রযোজ্য কিন্তু দেখুন যেটা সবচেয়ে ভালো লাগলো ছেলেটি কিন্তু প্রতিবাদ বেছে নিয়েছে পরিশ্রমের পথে সেও কিন্তু কটালিকা প্রবায় গা ভাষাতে পারত একজন নেতা নেত্রীকে ধরে সেও কিন্তু দু চার লাখ টাকা দিয়ে ঢুকে যেতে পারত কোন একটা স্কুলে কিন্তু সে সেটা করেনি তাহলে সততা এখনো কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে মুড়ির তিন পাল্টে মুড়িগুলো যদি একই রেখে দেন তাহলে কিন্তু দেশ সমাজ পাল্টাবে না কোন দলকে গালাগালি করবেন না কোন নেতাকে গালাগালি করবেন না কোন পুলিশকে গালাগালি করবেন না কারণ তারা আসে আমাদের পরিবার থেকে যেদিনকে আমার ছেলে প্রথম ঘুষের টাকায় আমার জন্য ইলিশ মাছ কিনে এনেছে আর আমি কবজি ডুবিয়ে খেয়েছি সেই দিন থেকে আমি প্রতিবাদের অধিকার আনিয়ে ফেলেছি যেদিনকে আমার বর আমাকে ঘুষের টাকায় একটা ব্যানারসি এনে দিয়েছে আর আমি তখন বলেছি না ব্যানারসি নয় কাঞ্জি বড় মানে ভালো করতেন সেদিনকে আমি প্রতিবাদের অধিকার হারিয়েছি যেদিনকে আমার বাবা কুশের টাকায় আমাকে বাইক কিনে দিয়েছে আমি প্রশ্ন করিনি আপনার মাইনে দশ হাজার টাকা কোথা থেকে আপনি আমাকে বাইক কিনে দিলেন সেদিনকে আমি হারিয়ে ফেলেছি প্রতিবাদের ভাষা সেদিনকে কোনো নেতা মন্ত্রী ধরা পড়া টাকার দিকে তাকিয়ে হাসার অধিকার নেই গালাগালি দেওয়ার অধিকার নেই আগে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আমরা কি সৎ আছি যদি না থেকে থাকি তাহলে টিভিতে দেখানো ছবিগুলোকে দেখে হাসবেন না প্রতিবাদও করবেন না ওটা আপনারই মতন আরেকজন কারো সংগৃহীত সুযোগ পেলে আপনিও করতেন ভেবে দেখুন যদি সত্যি সমাজ পরিবর্তন করতে চান নিজের ঘরের চোটটাকে আগে শাসন করুন তারপরে তো সমাজকে শুধরাতে যাবেন আজকে এতটুকুই থাক কথাটা খুব ভারী হয়ে গেল খুব খুব বেদনাদায়ক হয়ে গেল শুনতে হয়তো অনেকেরই ভালো লাগবে না মনে হবে জ্ঞান দিচ্ছে ভাই জ্ঞান দিচ্ছি ঠিকই দিদিরা জ্ঞান দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই জ্ঞানটা যখন আপনার বাড়িতে আগুন হয়ে ঢুকবে তখন কিন্তু বুঝতে পারবেন যে বহুদিন আগে একটা ব্রডকাস্টে এক অর্ধ পাগল অর্ধ পাগল এই কথাটা বলেছিল তখন কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি যেদিনকে আপনার মেয়ের হাত ধরে টানটা শুরু হবে যেদিনকে আপনার ছেলে বঞ্চিত হবে সেই দিনকে কাঁদতে আসবেন না প্রতিবাদ শক্ত আপনাকে করতে শিখুন ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু প্রেস দ্য বাটন ফর এনি পার্টি ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু আস দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাজ ওয়েল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি সুমন মুন্সি কলকাতা পশ্চিমবাংলা ভারত থেকে আজকে সবার জন্য একটা নতুন বার্তা দিয়ে গেল আমাদের সেই ছেলেটি তাকে আমি রিক্সাওয়ালা বলে বলবো না বলবো সমাজ সুধারক ভাই আপনি যদি আমার এই কথাটা শুনতে পারেন আমার অন্তর থেকে সে তো আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি আপনার বাবা মাকে আমার কুর্নিস যে তারা আপনাকে এখনও সৎভাবে লড়ার মতন উৎসাহ দেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ আপনারা শুনছেন ব্রডকাস্ট লাইফ লিভ এগেইন বাডি আবার বেঁচে উঠুন আবার বাঁচতে শিখুন জীবনের সমস্ত ব্যথা বেদনা যন্ত্রণাকে ভুলে প্রাণ খুলে বাঁচতে শিখুন কে জানে পরের মুহূর্তটাই আর আমাদের আছে কি নেই সুতরাং প্রাণ খুলে বাঁচুন হাসুন আনন্দ করুন লাইফ লিভ এগেইন বাডি গুড নাইট থ্যাংক ইউ All the best.